प्रार्थन लवन में की व्यवस्था रक्षण पात्र प्रार्थना रक्त गारचन प्रभा नी वना चलना ये वग्दान देवा नी वना कल जीवित संपूर्ण मैं जीवित ती स्त्र जीवमान मरी समृद्धि जीवमान सलवेन देव आकाशम नीव तप मेवर ती नी उंटे चाल प्रभा मध्य दिखे सचिस्त आत्म रूपी मम्मी अंदर चूस्त अंदर बलपरता विधान स्तोत्र जूम लोग उदय नागर ना प्रार्थ्चना प्रार्थना वीलू प्रार्थिस्ना वो आशीर्वद्च दीवी वो गुल प्रार्थन चुनार ती वो आशीर्वद वो कुटाल नी दीवे दय चेयन प्रार्थिस्ट एंत उत्साह चुरक ती उदय ले इंटी पनलना एन वार बाध्यता उद्योग गोप गोप उद्योगस्थ स्त्री मरी ती वो जॉन अार्थन चुनार अट वारीद नी ओक कृप नी कनिकरा नी शक्ति वार दिन प्रार्थिस्ना ती हलू मरी समय में पास्टर्स अंदर को प्रार्थिस्ना वो वारी विधु सक्रम निर्वहिस्ट वार आशीर्वद्च दीवी वार कुटाल नी दीवन दी दास निबेको नी वाक्य दिन प्रार्थिस्ना अलगे तीन पाटल पाड़ी नीत महिपरसा बिड़क प्रार्थिस्त वार गुंत मुटी नैन अभिषेक कुमरी प्रार्थिस्ना वाइद्या वाइचे वाणि दीवी का दीवी प्रभु ना नी स्तोत्र वालीर्स अंदर ने पेर पेर वो आशीर्वद्चान को अला तीन मरी आफिशियल स्टाफ डोमेस्टिक स्टाफ मीडिया स्टाफ टेक्निकल स्टाफ अंदर वो चुना पन मेरी तीन प्रजल चूड़क नो चूस्त नी अग्निज्वाल वाटे नेत्र वारीदी नैन रहस्य चूच नी ते नी प्रतिफल वाक्य ज्ञापक तीन स्तोत्र हलू अला नैना मरी अरेज बिडन मरी तं मरी वार आशीर्वद्च दीवी को गारडन ओनर दीवी आशीर्वद्चे तंत्र आम को मंच आरोग्य दईचे अलगे तन कुमार विवाहमें वंदना चलना वार सी आशीर्वद्च वार कुमार विवाह को मैं प्रार्थिस्ना प्रार्थ्च वैना वो इलागो मंच कार्य को मरी सहक परलोक विवि पट्टाल वार बंधु इंट आवत्त दीवी आयन नीत स्तोत्र 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 अया नी वना तीन सेवन सहक बिड़ल नी आशीर्वाद रावाल दास प्रार्थन चुना तीन मरी प्रभु वो त्यागपूर्ति विरा मे चक्कर नी सेव को मैं वाड़ना प्रभ मरी आ फलमंत वार तलद की रावाल मैं प्रार्थिस्ना तीन प्रार्थना अंगीक मम्म आशीर्वे गोप मंदिर स्थल दयचे आफी बिल दयचे श्रीमंतुन देवड़ तीन नी को निधु ती युर ट्रेजर हाउस इज नैवर एम टी लॉ नी धनागारम एपू खाली मेम अड़ीनपूर्मा तीन नीत स्तोत्र 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 प्रति कुटो उ आर्थिक इबंध तोगम प्रार्थिस्ना मम्मी इन रोज ना मिगल रोज ना अनारो्यता वो बागे तीन वो आशीर्वद्चे प्रत्यक्ष का वस्तु फिजिकल जूम लूट्यूब वेचि बिडल नी दीवन दी मोद नी राज्य नीति ने बेकते इवन को अग्रहिस्ना अना दीप मोद नीतना इट गोप भाग्य अंदर की ची मे मध्यान बेतक रात्रि बेतक सायंकाल बेतक उदय लेवगा नीतना अंके वील बी ब्लैस्ड फर् एवर वील बी ब्लैस्ड फर् जनरेशन तर तर दीवी नी नीति पि पि तरा ना युग युगम को देवड़ तर तर देवड़ अन्यायस्ट का स्तोत्र नीति न्याय नी सिंहासना की आधार नीत वंदना चलो नी दास बलपरची ना नोट की तोड़ उ नी मटल दय चेयन ये सुनाम तंत्र आम हाले लू हाले लू हाले लू दयचे कुर्च
పదమూడవ రోజు శిలువ ధ్యానాలకు వచ్చిన దేవుని బిడ్డలందరికీ దేవుని పరిశుద్ధ నామంలో మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇంతవరకు కూడా దేవుడు మనల్ని నడిపించినందుకు ఎంతగానో నేను దేవునికి కృతజ్ఞురాలై ఉన్నాను అసాధ్యమైన కార్యము సాధ్యపరిచి ఇలాగూ నలభై రోజులు కూడా ఉస్మానియా గార్డెన్స్లో కూడుకొని ఆయనను ఆరాధించడానికి శిలువను ధ్యానించడానికి మనకి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం కొరకు మరొకసారి చేతులెత్తి దేవుని స్థుతిద్దామా హలేలోయా మరి మనము శిలువలో శిలువ కార్యములు ధ్యానించినాము వ్యక్తిగత శిలువను ధ్యానించినాము అలాగే మరి కలవరిలో జరిగిన అద్భుతాలు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఎన్నెన్ని అద్భుతాలు జరిగినాయి అంటే ఒక సహోదరి ఈరోజు ఉదయకాలం ప్రార్థిస్తుంది మేము శిలువ ధ్యానాలు అంటే అంటే శుభ శుక్రవారం ఏడు మాటలు ఏవి నేది ప్రభువ మరి మాకైతే ఇప్పుడు కలవరులోని అద్భుతాలు శిలువలోని కార్యాలన్నీ బయల్ బయలుపరుస్తున్నందుకు వందనాలని ప్రార్థన చేస్తుంది నిజమే మరి శిలువను గురించి ఇంత విషదంగా మరి అనేక కార్యాలు శిలువకు సంబంధించిన కార్యాలు అనేక సంవత్సరాల నుండి నలభై రోజులు లేక యాభై రోజులు లేక మరి వంద రోజులు కూడా జరిపించినాం ఇవన్నీ దేవుడు మన సంఘం పట్ల చేసిన గొప్ప కార్యం అంటే ప్రాస్పెరిటీ గాస్పల్ అని లేక హైపర్ గ్రేస్ అని ఇలాగూ తప్పుడు బోధలు తాండవమాడుతున్న ఈ దినాల్లో శిలువ అందరు ప్రక్కన పెట్టేసినారు నో వన్ వాంట్స్ టు క్యారీ ద క్రాస్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు బి వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ ప్రాస్పర్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ మ్యానర్ హూ వాంట్స్ టు బేర్ ద క్రాస్ ఎవరికి శిలువను పోయాలని ఉంది ఎవరికి లేదు కానీ ఈ దినాల్లో మనం మన సంఘం ద్వారా శిలువను గురించి గొప్ప మహా కార్యాలు చేయడానికి బోధించడానికి నడిపించడానికి దేవుడు మన సంఘానికి ఇచ్చిన ఆధిక్యత కూడా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాం అలాగే అంటే చప్పట్లు దేవునికి ఇస్తున్నాం స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఆయన ప్రణాళిక మన సంఘం పట్ల ఎంత అద్భుతంగా ఉంది మనము శ్రేష్టమైన వాటిని ఎన్నుకుంటున్నాం అందుకొరకు మరి మనకు దేవుని సన్నిధిలో ధైర్యం కూడా ఉంది అడి పొందుకోవడానికి అనేకమైన కార్యాలు అయితే ఈరోజు బండలు బద్దలాయను ఇది మతేసు వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయము ముప్ప యాభై ఒకటో వచ్చిన మాథ్యూ ట్వంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ బండలు బద్దలాయను ద రాక్స్ రెంట్ రెంట్ అంటే చీలిపోవడం ద రాక్స్ రెంట్ మనం ఇంతకుముందు కర్టన్స్ గాట్ రెంట్ దే మరి దేవాలయం ఒక తెర చినిగింది పై నుండి క్రింది వరకు చినిగింది అదే యాభై ఒకటిలో ఉంది ఇవన్నీ మనం ధ్యానించినాం ఆ దేశమందంతట చీకటి క్రమేణం యేసు క్రీస్తు శిలువలో వేలాడుతున్నాడు వేలాడుతున్నప్పుడు తన ప్రాణాన్ని అర్పించే ఆ సమయంలో జరిగిన కార్యాలన్నీ మనం కలవరిలో జరిగిన అద్భుతాలని మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం మెరకల్స్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కెల్వరీ అయితే మనము ఆ దేశమందంతటా చీకటి కమ్మెను అనే మాట ధ్యానించినాం తర్వాత దేవాలయ పుతెర పైనుండి క్రిందికి రెండుగా చినిగినని ధ్యానించినాం నిన్నటి రోజు ఏం ధ్యానించినాం భూమి వణికెను వెరీ గుడ్ ద అర్త్ షుక్ అవును యేసుక్రీస్తు రక్తం భూమి మీద పడినప్పుడు జరిగిన కార్యాలు ఈరోజు ఏం ధ్యానిస్తున్నాము బండలు బద్దలాయను ఇంకా కార్యాలు ఉన్నాయి సమాధులు తిరవబడను నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరములు లేచను వారు సమాధుల్లో నుండి బయటికి వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేకులకు అగపడిరి శతాధిపతి రక్షణ బా ఇవన్నీ చాలా కార్యాలు ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం మీరు మరి నిద్రపోతలు ఎరగదు ఎవరు ఏది చప్పట్లు గట్టి కొట్టండి చప్పట్ల చికిత్స అనమాట ఇక్కడ ఈ అరచేతిలో నేరాల కట్టు ఉంటుంది పాదాల్లో కూడా మీకు నేరాలు కట్టు ఉంటుంది కొద్ది సైన్స్ కూడా నేర్పిస్తాం మేము పొద్దున్న లేవగానే బాగా తిరుమాల ఇలాగ తిరిగితే మీకున్న నిద్ర మత్తు పోతుంది ఏదన్నా మంచి గరుకు మీద మీ పాదాలు ఇలాగ చక్కగా మరి రాయాలి అప్పుడు కూడా యు గెట్ ఎన్లైటెండ్ అనమాట నేరాలన్నీ కూడా కొద్దిగా చురుకు అవుతుంది థ్యాంక్ యూ చెప్పండి నాకు మీకు నేర్పిస్తాను అయితే బండలు బద్దలాయను ద రాక్స్ రెంట్ అని మతే సువార్త ఇరవై ఏడు యాభై ఒకటి అంటే మరి దేవాలయ పుతెర చినిగింది మహాభూకంపము కలిగింది మరి దేశమంతా చీకటి కమ్మింది బండలు బద్దలవుతుంది కానీ మరి 
బండలాంటి హృదయాలు బదలవుతున్నాయా అది ఈరోజు మనము ధ్యానించాలి అంటే దేవుడు సెలవిస్తే కొండలు బద్దలవుతుంది బండలు బద్దలవుతుంది నహుము ఒకటి ఆరులో ఒక మాట ఉంది అది ఆయన సెలవిస్తే కొండలు బద్దలైపోతుందని కొండలు బద్దలైపోతుంది నహుము ఒకటి ఆరులో ఆ మాట ఉంది ఆయన కొండను గద్దిస్తే అది బద్దలైపోతుందంట అయితే మనము మరి బండల బద్దలైంది సిలువ ప్రభు మోస్తు కలవరిలో ఇలాంటి కార్యం చేసి అది నాకు చిన్న పల్లవి పాడాలనుకున్నాను దీంట్లో ఒక వచనం ఉంది పగలేల చీకటాయి జగమేల వణికి బండలు పగులంగా తెరయు చినుగంగా హృదయంబ పగలదేలా స్టార్టింగ్ ఏంటిది ఇది మీకు ఎప్పుడు క్విజ్ ఇస్తాను నేను రెఫరెన్స్ అడగలేదు పాటది స్టార్టింగ్ ఏంటని అడిగాను అది కూడా అడుగుతారమ్మా మాకు తెలియదు ఇంతవరకు అని అనుకున్నారు కదా పగలీల చీకటాయి జగమీల వణికి బండల్ పగలీల చీకటాయి జగమీల వణికి బండల్ పగులంగ తెరయుచిని గే హృదయంబు పగులదేలా పగులంగ తెరయుచినిగే హృదయంబు పగులదేలా ఓ సిల్వ మీదీసా ఓ సిల్వ మీదీసా మీ కేల చిత్ర వధలు నీ కేల చిత్ర వధలు నీ ప్రాణమీచినావే నీకేమీతు నేను నీ ప్రాణమీచినావే నీకేమీతు నేను నా హృదయమడిగినావా నిత్యంబుదానిగావా నా హృదయమడిగినావా నిత్యంబుదానిగావం ఓ సిల్వ మీదీసా ఓ సిల్వ మీదీసా నీ కేల చిత్ర వధలు నీ కేల చిత్ర వధలు వరధూతలుండలేదా వరించినావు నన్ను వరదూతలుండలేదా వరించినావు నన్ను మరణంబు నొందుదాకా స్మరియంతు నీదు ప్రేమన్ మరణంబు నొందుదాకా స్మరియంతు నీదు ప్రేమన్ ఓ సిల్వ మీదీసా ఓ సిల్వ మీదీసా నీ కేల చిత్ర వధలు నీ కేల చిత్ర వధలు నీ కేల ప్రాక పోటు రక్తాంబు జలమధిలా నీ కేల రక్త పోటు రక్తాంబు జలమదేలా నీ వల్ల పాప క్రయమా ఆ జలమే జీవ జలమా నీ వలన్న పాప క్రయమా ఆ జలమే జీవ జలమా ఓ సిల్వ మీదీసా ఓ సిల్వ మీదీసా నీ కేల చిత్ర వధలు నీ కేల చిత్ర వధలు హాలెలుయా 
అయితే మరి కల్వరులు చేయలేన అద్భుతాలు మనం ధ్యానిస్తున్నాం హృదయంబు ఎందుకు పగలడం లేదు అన్ని కార్యాలు చూస్తున్నాము సిలువని ధ్యానిస్తున్నాము సిలువ మీద జరిగిన అద్భుతాలు కల్వరి యొద్ధ జరిగిన అద్భుతాలు చీకటి గమ్మడము దేశమందంతటా అంటే ఆ దేశమందంతటా చీకటి గమ్మింది మరి ఆ దేవాలయ పుతెర దేవాలయ పుతెర గురించి నిన్న కూడా నేను ధ్యానించిన క్రొత్తగా నాకు ఒక పాయింట్ ఏమొచ్చిందంటే అది ముప్పై అడుగులు కాదు అది అరవై అడుగులు నిలువు అంటది దాని గురించి నేను ధ్యానించినాను అరవై అడుగులు నిలువులో ఉన్న మరి దేవాలయ పుతెర ముప్పై అడుగులు అది అడ్డు కొలత నిలువు కొలత అరవై అడుగులు ముప్పై అడుగులు అడ్డు కొలత దాని మందము నాలుగు అంగుళాలు అంటే ఫోర్ ఇంచెస్ సిక్స్టీ ఫీట్ అబౌవ్ థర్టీ ఫీట్ డయమీటర్ ఫోర్ ఇంచెస్ స్ట్రాంగ్ రెండు గుర్రాలు బట్టి చించిన చినగది అది అంత గట్టిది మూడు వందల మంది యాజకులు దాన్ని పట్టుకుంటారండి అంత బరువు అంటది అంటే దాన్ని ఎత్తుకోవాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఫీస్ కావాలండి ఎత్తుకోవాలండి అంత బరువు అంటే అలాంటిది కూడా చినిగిపోయింది కదా దేవాలయపు తెర పై నుండి క్రింది వరకు చనిపోయి యేసుప్రభు రక్తం భూమి మీద పడినప్పుడు మరి మహాభూకంపం కలిగింది బండలు మందలైపోతుంది సమాధిలో నుండి కొందరు లేస్తున్నారు ఇంత జరిగిన మరి దేవుని సువార్త విని ఎందుకు చాలామంది స్పందించరు అని నెట్ రోజు నేను చెప్పినట్లు యోహాన్ సువార్త మూడు ముప్పై ఆరులో ఉంది కదా అంగీకరించిన వారు నిత్య జీవం పొందుకుంటున్నారు అంగీకరింపని వారు దేవుని ఉగ్రత పాలవుతున్నారు సువార్త చాటింపబడాలి సర్వలోకానికి సువార్త చాటించండి ప్రభు చెప్పినాడు కదా ఎందుకంటే మనుషులందరూ రక్షింపబడడం దేవుని చిత్తం ఆయన మనకు మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు దేవునికి మనకు నువ్వు మధ్యవర్తిగా ఉండి తండ్రి కుడి పార్శ మందు ఉండి ఎల్లప్పుడూ మారు మనసు లేని వారి కొరకు రక్షింపబడిన వారు పడకుండా నిలుచున్నట్లు వారి కొరకు ఏం చేస్తున్నాడట జ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఒకసారి చపట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం మనం అనుకుంటున్న మన గొప్పతనం అని మనం అనుకుంటున్న మనకు అన్ని కలిగింది మన గొప్పతనం కాదు అందుకే పౌలు భక్తులు అంటే నేను ఏమై ఉన్నానో అది కేవలము యేసుక్రీస్తు యొక్క ఉచితమైన కృప అతిశయించడానికి ఏమి లేదు ఈ లోకంలో అతిశయం అంటూ ఉండొద్దు నువ్వు అతిశయిస్తే కేవలం సిలువలో అతిశయించాలి సిలువలో దేవుడు చూపిన కుప్ప ఆ ప్రేమ ఆ త్యాగం దాన్ని ధ్యానించాలి అందుకే ఎట్టి అతిశయమైనా నాకు దూరం కావాలంటున్నాడు పౌలు భక్తులు అంటున్నాడు నాకు అతిశయించడానికి ఏం అవసరం లేదు ఈ లోకంలో సిలువ తప్ప మరి దేని ఎందు నేను అతిశయించను సిలువ తప్ప నాకు ఎట్టి జ్ఞానమైనా అది నాకు ఏం కావాలేది దూరం అయిపోవాలి ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద విజ్డమ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ సిలువ ఎందు నాకు జ్ఞానం లభించింది సిలువ ఎందు నాకు నీతి లభించింది సిలువ ఎందు నాకు విమోచన లభించింది సిలువ ఎందే నాకు పరిశుద్ధత లభించింది హలో చెప్పండి గట్టిగా అయితే ఇట్టి సిలువ కార్యాలు కూడా మరి అల్లాటప్ప అలక్ష్యం చేయడం అలక్ష్యం చేయడం చాలా మరి శిక్షారామైన కార్యం దేవుని వాక్కులు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని వెంటనే అంగీకరించి దాని ప్రకారం జీవించడం ఉన్నదంతా మన ఏదైనా దేవునికి ఇష్టం ఉంటే తొలగించుకోవడం ఉదయం లేవగానే మన గది శుభ్రం చేస్తాం ఎందుకంటే చెత్త చెదారం ఉండకూడదు అలాగే ఈ నలభై రోజులు కూడా ఇది మరి సిలువ ధ్యానం అనేది నీ యొక్క తలంపుల నుండి నీ హృదయంలో నుండి వ్యర్థమైన అవన్నీ కూడా ఏం చేయాలి తొలగించుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం విన్నట్టే విని ఏమాత్రం గైకొనకుంటే మరి హృదయ కాఠిన్యము బైబిల్లో కొన్ని పదాలు మిమ్మను మరి ఆకర్షించాలి యూ హ్ టు పే అటెన్షన్ టు సర్టన్ వర్డ్స్ ఇన్ ద బైబిల్ నాకైతే భయం అవుతుంది ఆ మాటలు వింటుంటే కానీ చదివితే ధ్యానిస్తుంటే ఐ గెట్ ద ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ చూడండి భక్తులు అపోస్తలు వాక్యం అందిస్తుంటే వారి హృదయాలట కురువిందం వలె ఉండిందని అంటారు ఒక దగ్గర అంటే కురువిందం లాగా గట్టిగా చేసుకొని ఇంత వాక్యం విన్న స్పందన లేదు ఆడరే చెప్తారులే అలా కాదు నెవర్ నెగ్లెక్ట్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ గాడ్స్ పీపుల్ గాడ్స్ వర్డ్ ఎనీథింగ్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను నా దగ్గర ఉండేవారికి పనులలో ఉండేవారికి దైవ కార్యం అలక్ష్యం చేయకూడదు వాక్యాలు అలక్ష్యం చేయకూడదు ప్రసంగాలు అలక్ష్యం చేయకూడదు అది దేవుని దగ్గర నుండి కనిపెట్టి తెచ్చిన వర్తమానాలు మీరు హృదయంలో స్వీకరించాలి అందుకే నేను అప్పుడప్పుడు క్విజ్ చెప్పడం అడగడం ఎందుకంటే మీరు ఎంత మట్టుకు ఎదుగుతున్నారో నాకు తెలవాలి కదా సో అలాగూ మనం శ్రద్ధగా ఉంటే పుష్టిగా ఉంటాం శ్రద్ధ గల వాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడంట బద్ధకస్తుడు దరిద్రుడు అవుతాడంట చెప్పండి మాట ఒకసారి ఏమో అన్నారు గుడు 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 అని శ్రద్ధగా చెప్పండి 
శ్రద్ధ గల వాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు బద్ధకస్తుడు ఏమవుతాడు సరే ఈరోజు కూడా ప్రైజ్ ఇస్తాను నిన్న ప్రైజ్ తీసుకొచ్చాను అమ్మాయికి శ్రద్ధ గల వాడు ఐశ్వర్యవంతుడు బద్ధకస్తుడు దరిద్రం అవుతాడు ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి సామెతలు నేను అందరికీ తెలుసు వర్స్ చాప్టర్ కావాలి చెప్తే మరి వెయ్యి రూపాయలు ఎవరది రేఖ రేఖ గెట్స్ ద ప్రైజ్ లేదు నిలబడు రేఖ నిలబడు నిలబడు లేవా ఎందుకు నిలబడు అంటే నిలబడారా విధేయత చప్పట్లు కొట్టండి అందరూ షీ గెట్స్ ద ప్రైజ్ సామెతలు పది నాలుగు శ్రద్ధ బద్ధకముగా మొదట వచ్చిన ఏముందంటే బద్ధకముగా పనిచేయవాడు దరిద్రుడు అవుతాడు శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్య ఒకసారి కూడా పలకండి ఆహా మొదట ఏముంది బద్ధగస్తుడు దరిద్రుడు అవుతాడు శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అందుకే నేను ఎందుకు ఈ మాట మీ హృదయంలో బాగా మరి స్థిరపరచాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కనుక దేవుని వాక్యము ప్రవక్తల ద్వారా భక్తుల ద్వారా అపోస్తుల ద్వారా దేవుని చేత అభిషేకింపబడిన వాక్యం చెప్తుంటే అది బండ మీద పడినట్టే అనమాట ఒక బండను తెచ్చి నువ్వు సంవత్సరాల కొలది ఆ నీళ్లలో ఉన్న బండలో మార్పు వస్తుందా రాదు ఆ బండ అలాగే ఉంటుంది అలాగ ఉండకూడదు చూడండి కలువరి దగ్గర పగిలిన బండలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయంట సాక్ష్యం చెప్తున్నాయి అవి అది కూడా సూపర్ న్యాచురల్ వే మానవాతీతంగా ఉన్నాయంట అది కానీ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పిన నేను నిన్న చదివినాను ఏంటంటే అది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయంట పగిలిన బండలు బండలు పగిలిపోయినాయి ఆర్కియాలజిస్ట్ వాళ్ళంతా అంటే రాతి శాస్త్రం చదివే వాళ్ళు పోయి దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంట ఇది ఇంత అద్భుతంగా ఎలా పగిలింది అంటే లో నుంచి పగిలింది పగిలి మరి అది మొక్కలు కావడం అంటే ఇది ఎంత అద్భుతం కలవరిలో జరిగిన కార్యము ద రాక్స్ గివింగ్ వే ద రాక్స్ వే రెంట్ చీలిపోయినాయి అనమాట బండలు కానీ బండలాంటి హృదయాలు ఎందుకు మరి స్పందించడం లేదంటే ఎటువంటి తీర్పు వీరి కొరకు వేచి ఉన్నదని నాకు అనిపిస్తుంది అయితే స్టెఫెన్ భక్తుడు అపోసుల కార్యము ఏడో అధ్యయనంలో పెద్ద దీర్ఘమైన ప్రసంగం చేస్తాడు కదా అక్కడ అంటాడు మెడవంచని జనాంగం మెడవంచన్ అంట వారు స్టిఫ్ నెక్డ్ పీపుల్ అంట ఇంకా అంటాడు కఠిన హృదయులు వాక్యం వింటారు కానీ దాని ప్రకారం జీవించరు దేవుని భయం బుద్ధిగా లేదు వింటా ఉన్నారు అనమాట అసలు వాక్యం ప్రతిరోజు నువ్వు వింటున్నావంటే నువ్వు చాలా అదృష్టం అన్న చాలా దేవుని కనికరం నీ మీద ఉన్నది ఎందుకంటే వాక్యం లేకుండా కోకలలుగా జనాలు ఈ లోకం నుండి తీసివేయబడుతున్నారు నరకంలోకి నెట్టి వేయబడుతున్నారు నీకు ప్రతిరోజు మొన్న ప్రతిరోజు ఫ్రెష్ దేవుని వాక్యం ప్రతి ఉదయం జూమ్లో అయితే ఇప్పుడు సులభ ధ్యానాలు మాత్రం కాదు సులభ ధ్యానాలు నేను వాక్యం ఇస్తున్నాను తాకిన రోజులంతా ప్రతి ఉదయము సేవకులు పాస్టర్స్ వాక్యం ఇస్తూనే ఉన్నారు జూమ్లో అయితే ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యం విన్న దాని ప్రకారం గైకొనక బండలాంటి హృదయాలు అనమాట అందుకే మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు కొత్త ఐటమ్ మీకు ఈరోజు ఇస్తున్నాను నేను ఆనాడు కలవరిలో జరిగిన అద్భుతాలను బండను బద్దలు చేసిన బండలన్నీ బద్దలైన ఈనాడు కఠిన హృదయాల బండ లాంటి హృదయాలు ఏం కావాలి బద్దలు కావాలి పేదరొక్క ప్రసంగం చేసిన అపోసల కార్యం మూడో అధ్యాయంలో ఒక్క ప్రసంగానికి ఐ థింక్ ఇట్ సెకండ్ చాప్టర్ ఎంత ఎన్ని వేల మంది సంఘానికి చేర్చబడినారు మూడు వేల మంది సంఘానికి చేర్చబడిన అంటే ఎన్ని బండలు బద్దలైనాయి అలాగే లెక్క చేసుకోండి అంతే అలాగే లెక్క చేసుకోండి ఎన్ని వేల బండలు బద్దలైనాయి అయితే ఈ బండలాంటి హృదయాల కంట వాక్యము గుచ్చుకున్నదంట ఈరోజు నేను ఆనందించిన ఇది చదివి బా ఇలాంటి కార్యాలు మన యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్లో ఎప్పుడు జరుగుతుంది ప్రభా అని అడిగిన అపోసల కార్యం మూడో అధ్యయనం చూడండి ముప్పై ఏడవ వచ్చిన దీర్ఘమైన ప్రసంగం చేస్తున్నాడు పేతురు మొట్టమొదటి పేతురే మారినాడు కదా పరిశుద్ధాత్మ పొందిన తర్వాత పిరికి పేతురు ధైర్యవంతుడు అయిపోయినాడు పులిలాగా అయిపోయినాడు క్రైస్తవేతరులు యూదుల మధ్యలో నిలబడి వాక్యం ఇస్తున్నాడు చూడండి మరణ భయం లేకుండా ప్రాణ భయం లేకుండా వాక్యం అందిస్తున్నాడు ఆ ప్రసంగానికి మూడు వేల మంది సంఘానికి చేర్చబడినారు అది అపోసల కానీ రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు చూడండి వారు ఈ మాట విని అంటే ప్రసంగం విని హృదయములో నొచ్చుకొని కింద ఫుట్ నోట్లో ఉంది పొడువబడి దేవర్ ప్రిక్డ్ ఇన్ దేర్ హార్ట్స్ అనవాడు వాక్యం ఎప్పుడు పదునుగా ఉంటుంది వాక్యం అంటే ఆత్మ ఖడ్గం 
రెండంచులు గల ఆత్మ కఠిన హృదయంలో నుండి దూసుకుపోతాడు కీళ్ళను మూలుగలను సరి చేస్తుందట వాక్యం నా వాక్యము సుత్తె వంటిది కాదా అది బండను పగలగొట్టు సుత్తె వంటిది కాదా ఇది ఎక్కడుంది మీకు డబ్బులు వద్దేమో అసలు కదా నా వాక్యము బండను బద్దలు చేసి మరి సుత్త వంటిది కాదా బండ బదలైపోతుంది అంటే దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంటే ఎవరు చెప్పరా పాస్టర్స్ ఎవరు చెప్పినారు లేచిన బండి ప్రైజ్ లాండ్ మీ పేరమ్మా కళావతి చప్పట్లు కొట్టండి అందరూ వాక్యం అలా పెట్టుకోవాలి హృదయంలో ఎవ్వరు అడిగినా మధ్యరాత్రి తట్టి లేపిన రెఫరెన్స్ చెప్పేటట్టు ఉండాలి సంతోషమైన అందరికీ ఏం చప్పుడు లేదు మధ్యరాత్రి మిమ్మల్ని లేపిన మీ బ్యాంకులో ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్ అంటే టక్కున చెప్తారుగా మీరు చెప్పరా నీ బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ అంటే టక్కున చెప్పేస్తావు చెప్పవు చెప్పకుండా దాచుకుంటావు కానీ నీకు తెలిసింది ఎంత ఉందో కానీ వాక్యం అంతకంటే గొప్పదిగా వేల కొలది వెండి బంగారు నాణెముల కంటేను ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము గొప్పది తేనె కంటేను జుంటి తేనె దారుల కంటేను అతి మధురమైన దేవుని వాక్యం నా వాక్యము బండను పగలగొట్టు సుత్తె వంటిది కాదా ఇరవై ఆ గ్రంథం ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది అయితే మరి వాక్యం వింటున్నా స్పందించని వారు ఎలాగున్నారు స్పందించిన వారు ఎలాగున్నారు మూడు వేల మంది స్పందించినారు వారు ఏమంటున్నారంటే వారి ఈ మాట విని హృదయంలో నొచ్చుకొని అపోసలు కానీ రెండు ముప్పై ఏడు సహోదరులరా మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపోసులను అడుగగా పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతివాడు ఏసు క్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మ పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను వరము పొందుదురు ఇంత స్టెప్ బై స్టెప్ ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు చూడండి ఈ వాగ్దానం మీకును మీ పిల్లలకు దూరస్తులందరికీ అనగా ప్రభు అయిన మహా మన దేవుడు తన యొద్దకు పిలిచిన వారికందరికీ చేరునని వారితో చెప్పాను ఈ వాగ్దానం మనకందరికీ అనమాట మనకు మాత్రం కాదు మన పిల్లలకు కూడా దూరస్తులకు సమీపస్తులకు అందరికీ ఈ వాగ్దానం అల్లెలు గట్టి చెప్దామా అందుకే నా వాక్యము బండను పగలగొట్టు సుత్తె వంటిది కాదా వాక్యము లేకుండా ఎంతోమంది నశించిపోతున్నారు మరి వారి కొరకు మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థిస్తున్నాము మరి కొన్ని ప్రదేశాల్లో వాక్యమే వినబడలేదు ఇంతవరకు ఏసు ప్రభు ఎవరో తెలియదు వాళ్ళకు ఇంకా సిలువన వాళ్ళకు అసలు సిల్ ఏసు ప్రభు పుట్టినాడని కూడా తెలియదు అయితే మనం వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్లో ప్రతిరోజు కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రతి తెగ జాతి కుల మతం లేకుండా వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం మన రాష్ట్రం అంతా మన దేశం అంతా రక్షింపబడాలని బండలాంటి హృదయాలన్నీ బద్దలు కావాలని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాము దేవునికి స్తోత్రం కఠిన హృదయాలు మెడవంచని జనాంగము కురువిందం వలె ఉండే హృదయాలు మరి మూర్ఖులు ముష్కరులు అంటున్నాడు సెఫన్ తన ప్రసంగం ఉన్నట్టున్నాడు మూర్ఖులు ముష్కరులు దేవుని వాక్యం మీరు వినరు విన్నా మీరు వాక్యానికి మీ హృదయాల్లో చోటు ఇవ్వరు ఇంకో దగ్గర మతై సువార్త పదిహేను వదులు మనం చూస్తాం పదమూడులో వారు చెవులుండి వినరు కనులుండి చూడరు హృదయంలో వారు దేవుని వాక్యాన్ని చేర్చుకోరు కేవలం పైకి భక్తి గల వారుగా ఉన్నారు వారు క్రియల్లో భక్తి మనం చూడడం లేదు వారు వ్యర్థంగా నన్ను ఆరాధిస్తున్నారు అంటున్నాడు ఒక దగ్గర అంటున్నాడు వారు పెదవులతో ఆరాధిస్తున్నారు వారి హృదయాలు చాలా దూరంగా ఉంది కఠినమైపోయింది అనమాట కఠినమైపోయింది కాబట్టి వారు స్పందించరు దేవుని వాక్యానికి నువ్వు ఎప్పుడు స్పందించాలి ఈరోజు బండలు బదలైందని ప్రసంగాన్ని మీరు వింటున్నారు యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు గాడ్స్ వర్క్ అది ఎప్పుడైతే కోల్పోతావో నీకు కష్టాలు చాలా దరిదాపులోనే ఉందని అర్థం చేయాలి వెన్ యూ డోంట్ రెస్పాండ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ దట్ మీన్స్ యువర్ యువర్ ఎండ్ ఈజ్ వెరీ నియర్ చిన్న బిడ్డలు కొన్నిసార్లు క్యాలెండర్ కటింగ్ తీసుకుని నా దగ్గర వస్తాయి ఐ రెస్పాండ్ టు ఇట్ నేనైతే అది అతక పెట్టుకుంటాను అది వెంటనే అది అతక పెట్టుకుంటూ పొందుకుంటాను ఎందుకంటే దేవుడు ఎవరి ద్వారానైనా మాట్లాడగలడు కదా గాడ్ కెన్ స్పీక్ త్రూ ఎనీ వన్ సో యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ ఈరోజు మరి బండలు బదలైందని వాక్యం మనం వింటున్నాం నేను ఇంకో వర్షం కూడా ధ్యానించినాను బండలు బదులైనాయి అంటే కఠిన హృదయాల్లో దేవుడు మారుస్తాడని 
పాజిటివ్ సెన్స్లో మనం తీసుకుంటున్నాము చాలా కర్కశము మూర్ఖుల కొరకు మనం విజ్ఞాపన చేస్తున్నాము ఆనాడు ఏసు రక్తం భూమి మీద పడినప్పుడు ఇవన్నీ కల్వరిలో అద్భుతాలు మనం చూస్తాం దాంట్లో ఒకటి బండలు బదలైందంటే ఎంతమంది బండలాంటి హృదయం కలిగి ఉన్నారు లోకం 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 అని లోకంలో కొట్టుకొని పోతున్నారు దేవుని వైపు తిరగడం లేదు కదా కష్టాలు వస్తేనే దేవుడు కావాలి వారు అప్పుడు వెతుకుతారు ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు పాస్టర్ ఎక్కడ ఉన్నారు విశ్వాసులు నా కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి అంటే అంతవరకు మనం ఎందుకు ఎదురు చూడాలి అంత కష్టాల కొరకు ఎదురు చూడకుండా దీపం అంటే దేవుని వాక్యం ఉన్నప్పుడే నీ హృదయం అనే ఇల్లు ఏం చేయాలి సరిపెట్టుకోవాలి సరిపెట్టుకోవాలి అయితే దేవునికి ఒక పేరు ఉంది నేను మరి వెయ్యి నామాల్లో కూడా రాసినాను హీఈస్ ద రాక్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ అంటే ఇరవై ఆరు ఏషియా నాలుగో వర్షంలో ఈ మాట ఉంది ఆయన యుగ యుగములకు ఆశ్రయ దుర్గం అంటే బండ ఆశ్రయ దుర్గం ఇప్పుడు మనం ఒక బండ లాంటి హృదయాల కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవునికి ఒక నామము అంటే హీఈస్ ద రాక్ అంటే మనం ఆధారశీల అనమాట ఆయన కఠినుడని కాదు ఒక ఆధారశీల విశ్వాసులకు ఆశ్రయించడానికి ఒక పర్వతం దేవుడు మనము కఠినాత్ముల కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు మరి దేవుని అందు అచంచల విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థించాలి అందుకే నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ ఎనీ స్టోనీ హార్ట్ ఎసక్యుల్ ముప్పై ఆరు ఇరవై ఆరులో ఒక మాట ఉంది మీరు రాతి గుండెను నేను తీసివేసి ఏమిస్తాను మాంసం గుడ్డ చపట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించు ఏమాడు మారాడు వీడు మారాడు అంతే అని ఎప్పుడు లేబుల్ పెట్టొద్దు ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ టు గాడ్ దేవునికి సమస్తం సాధ్యం నేను ఒక యవనస్త్రాలతో మాట్లాడుతున్నామా మరి నేను ఎంఎస్సి వరకు చదువుకున్నాను ఉద్యోగం లేదు చిన్న పిల్లలు ఇద్దరిని చూసుకుంటున్నాను ఏదో ఆంధ్ర నుండి అనమాట నా భర్త మంచి ఉండి కానీ తాగుతున్నాను నేను కొట్టడు తిట్టడు కానీ దినమంతా చెడు సాగతింతో తాగుతూ ఉంటాడు నేను ప్రార్థన చేయబిడ్డ దేవుడు గొప్పవాడు ఆ కఠిన హృదయాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడు మెత్తని గుండెగా మార్చేస్తాడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండు ఈరోజు ఆమెకు నేను అన్న పుస్తకాలన్నీ నేను పార్సల్ చేస్తాను కీప్ ఆన్ స్టడింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ నేను అనిల్లో నుండి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు అయిందమ్మా నాకు ఇంకా దేవుని తెలుసుకోవాలి మీ మాటలంటే నా ప్రాణం అమ్మ రాత్రి అంతా వింటానమ్మా పొద్దున్నంతా వింటాను పని చేసుకుంటే వింటాను ఒకసారి ఈ బిడ్డ కొరకు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి దేవుని స్తోత్రం ఎందుకంటే షీ లవ్స్ గాడ్స్ వర్డ్ షీ వాంట్స్ గాడ్స్ వర్డ్ ఎందుకంటే కొత్త కదా మీరేమో విని 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 ఇంతే కదా అనుకుంటారు కానీ క్రొత్త వారికి దేవుని వాక్యం ఎంత ప్రశస్తంగా ఉంటుందో వాళ్ళు దాన్ని గబగబ మరి అది పొందుకోవాలని ఆశ అయితే ఇలాంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు కఠినతో కాపురం చేసేవారు ఒట్టి పురుషులే కఠినస్తులు అని అనుకుంటున్నారా మీరు అంతకంటే కఠినాత్మురాళ్ళైన స్త్రీలు ఉన్నారు ఆనాడు బండలన్న బద్దలైనాయి కానీ ఇటువంటి స్త్రీల హృదయాలు ఎప్పుడు బద్దలు కావడం అసాధ్యం అసాధ్యం కానీ మనకు దేవుడు తప్ప సప్పకుండా ఏం చేస్తాడు అలాంటి హృదయాలను కూడా మారుస్తాడనే విశ్వాసం ఉండాలి అలేలు కఠినాత్మురాళ్ళు అనమాట భర్త మీద ప్రేమ లేదు శ్రద్ధ లేదు పిల్లల మీద శ్రద్ధ లేదు వద్దు నాకు కాపురం నేను చేయను నేను ఇంటికి పోతా పుట్టింటికి పోతా అంట పుట్టింటికి పోయి ఎవరు తెలుస్తారు నేను అక్కడ దేవుడు ఇచ్చిన బంధాన్ని త్రించుకొని పోతే ఏమి గతి అవుతుంది నీకు వాట్ విల్ యూ బికమ్ దట్స్ మై క్వశ్చన్ చూడండి అటువంటి స్త్రీలు ఉన్నారు ఎంత కఠినం చూడండి కన్న పిల్లల మీద ప్రేమ లేదండి ఇటువంటి హృదయాలు కూడా ఈ శిలువ ధ్యానంలో పగలాలని నా ప్రార్థన దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఆనాడు ఏ సురక్తం భూమి మీద పడినప్పుడు బండలు ఏమైనాయి బద్దలైపోయాయి ఇంకా ఉందంట ఆ బండలు చరిత్రకారులు పోయి స్టడీ చేస్తున్నారు ఎట్ట పండింది బండలు ఎలా పగిలింది బండ అంటే ప్రధాన యాజకులు వారు రెండు తెరలు ఉంటాయి కదా అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళి ఓ బండ ఉంటుందట అక్కడ బండ మీద ఈ బలి అర్పణం చేసిన రక్తమంతా వాళ్ళు ప్రోక్షించి అక్కడ వాళ్ళు బలి అర్పిస్తారు దేవునికి పరిశుద్ధంగా వెళ్ళి ఏసు రక్తం భూమి మీద పడినప్పుడు ఆ బండ కూడా బదలైపోయిందంట దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు బండలన్నీ బదలైపోయినాయి అంట ఎంత గొప్ప కార్యం అండి అంటే ఏసు రక్తాన్ని ఎప్పుడు మనం చులకగా చేయొద్దు వాళ్ళు కొన్నాడు ఏసు రక్తం ద్వారా తన రక్తం ద్వారా కొన్నాడు అందుకే ఏదైనా మీకు భూత భయము లేక దయ్య భయము ఈ భయాలు మంత్ర శక్తులు తంత్ర శక్తులు లేకుంటే ఈ చీకటి శక్తులను మీరు భయపడితే వెంటనే మీ నోటి నుండి ఏం రావాలి తెలుసా ఏ సురక్తమే జయం ఏ సురక్తమే జయం సాతంతో మీరు సవాళ్ళు విసిరాలి ఏ సురక్తమే జయం ఏం చేస్తావో నువ్వు చెయ్యి 
నువ్వు చేయి ఏం చేస్తావు చేయి నాకైతే ఏ సురక్తము ఉన్నది ఏ సురక్తమే చేయి ఏం చేస్తావు చేయి అంటే ఏ సురక్తము ప్రతి దుర్నీతి నుండి విడిపిస్తుంది ప్రతి చీకటి శక్తులను విడిపిస్తుంది ప్రతి రోగం నుండి విడిపిస్తుంది ఎంత గొప్పది ఏ సురక్తం ఆనాడు బండలు బద్దలైపోయింది అంటే దేవి రెంట్ అనమాట అంటే పగిలిపోయింది బండలు అందుకే మనము సువార్త చేసే చేసేవారం మనం ప్రార్థన చేయాలి నాయన మండల వంటి హృదయాలను మార్చమని ప్రార్థన చేయాలి ఆయన రక్త ప్రోక్షణ కింది ప్రతి కఠిన హృదయం మారిపోవాలి ఇప్పుడు మీ కుటుంబాల్లో ఉంటారు కఠినంగా ఉంటారు నేను నమ్మను యేసుప్రభు నమ్మను యేసుప్రభు దేవుడు అని నమ్మ వారే గొప్ప భక్తులైపోతారండి దేవుని స్తోత్రం ఇక నేను లేనా మీ ముందు నేను ఉన్నాను కదా మీ ముందు ప్రత్యక్ష సాక్షి గట్టిగా చంపట్లు కొట్టాలి దేవుని స్తోత్రం మా ఇంట్లో నేను ఒక బండలాగా ఉంటుంటే బండనే అనమాట ఈమె గరగ ఈమె చేద్దాం అందరూ ఆశలు కోల్పోయినారు నా మీద ఆశలు కోల్పోదు కోల్పోలేదంటే కేవలం నా తల్లి మా పెద్దన్న అబ్రహం పాస్టర్ ఆశలు కోల్పోలే అందరు పోయిన అందరు ఆశలు కోల్పోయినారు మా తండ్రికి ఉండింది గొప్ప విశ్వాసం ఉండింది కానీ చాలా మరి ఈ బిడ్డ ఏమైపోతుందేమో కేరళకు పంపించేసాను నన్ను ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఈమె మారదు ఈమె ఇలాంటి థియాలజీ ఇటువంటి ఫిలాసఫీ ఇటువంటివన్నీ కూడా వేరే వేరే మతశాస్త్రాలన్నీ చదివి ఈమె ఏ ప్రభు నవ్వుతుందా అని ఆ అనుమానమే ఈమె ఉంటే సేవకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది బెటర్ ప్యాకర్ ఆఫ్ టు కేరళ లెటర్ గ్యారీ గెట్ మ్యారీడ్ దేర్ ఆమె ఎవరినన్నా మరి చూసి పెళ్లి చేసుకొని అంతే ఇంకా లేదు ఇంకా మా వల్ల కాదు మీ వల్ల కాలేదు నా యేసు స్వామి ద్వారా కలిగింది దేవుని స్తోత్రం హాలెలూయ చూడండి ఎట్లా మార్చేసినాడు దేవుడు ఎట్లా మార్చేసినాడు ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు నందు ఉన్న ఎడల వాడు నువ్వు తన సృష్టి కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి మోసితో దేవుడు అంటాడు ఆ బండతో నువ్వు మాట్లాడు ఆ బండ నీకేమిస్తుంది నీళ్ళని ఇస్తుంది హలెలూయ కొందరు కఠినాత్పులతో ఎందుకు మాట్లాడాలి వాళ్ళ జోలికి మనం ఎందుకు పోవాలి ఎందుకు ఏసు ప్రభుని గురించి చెప్పాలి అమ్మో వాళ్ళు చాలా టఫ్ అనుకోవద్దు మీరు వాళ్ళతోనే చెప్పాలి వాళ్ళతోనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ బండతో నువ్వు మాట్లాడు అది నీకేమిస్తుంది నీళ్ళని ఇస్తుంది సంఖ్యాకాండం ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిదో వర్షంలో ఉంది నంబర్స్ ట్వంటీ చాప్టర్ ఎయిత్ వర్స్ బండతో మాట్లాడమంటే మోసి ఏం చేసినాడు బండను రెండుసార్లు కొట్టినాడు కొడితే అది ఆజ్ఞ అతిక్రమం ఏమైంది పాపం ఏమైపోయింది వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ అవర్ సర్వీస్ టు ద లాడ్ దేవుడు చెప్పినట్టు వినాలన్నమాట బండతో మాట్లాడేది నీళ్ళని ఇస్తుంది అంటే పోయి మాట్లాడితే చాలా తోడే నీళ్ళు ఇచ్చేది కానీ రెండుసార్లు కొట్టినాడు ఒక్కసారి కూడా కాదు కానీ అయినా నీళ్ళు వచ్చినాయి ఎందుకంటే దేవుడు తన దాసులను ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాడు ఘనపరుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం తన తర్వాత ఇస్తాడు పనిష్మెంట్ అయితే నీళ్లు ఊటగా బండ నుండి ప్రవహించింది ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా త్రాగి తృప్తి పొందుకున్నారు అంటే మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎవరినైతే మనం అనుకుంటామో అసాధ్యం వీరు మారడం వాళ్ళనే జీవజలపు ఊటగా మార్చేస్తాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం నాకు ఒక మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది నూట పద్నాలుగో కీర్తన ఒకసారి తీయండి సాంగ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఎనిమిదో వచనం ఆయన బండను నీటి మడుగుగాను చెకుము కిరాతి బండను నీటి ఊటలుగాను చేయువాడు చపట్లతో దేవుని స్థుతిద్దాము హాలెలుయ హాలెలుయ మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా ఇంకా ప్రభుని నమ్మకుండా ప్రభు దగ్గర రాని వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రతిరోజు ప్రార్థించాలి డోంట్ గివ్ అప్ డోంట్ గివ్ అప్ లెట్ ఇట్ టేక్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టిల్ యూ హ్యావ్ బ్రెత్ ఇన్ యువర్ గలెట్ నీ గొంతుల ఊపిరి ఉన్నంత వరకు వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేయాలి నీ ప్రార్థన ఎప్పుడూ వ్యర్థం కాదు నువ్వు ఎవరి కొరకైతే విజ్ఞాపన చేస్తున్నావు నీ బంధువుల్లో కానీ నీ కుటుంబంలో కానీ రాతి మనసు అండి కఠిన హృదయం అండి ముష్కరుడండి మూర్ఖుడండి అనుకుంటున్నావు బండను దేవుడు ఏం చేశాడట నీటి మడుగ్గా చేయగలడు చెకుముఖి రాతి బట్టిన అంటే ఫ్లింట్ అనమాట ఊర్లలో మ్యాచ్ స్టిక్ కానీ నిప్పు ఎలా రాజ పెడతారంటే రెండు ఆ చెకుముఖి రాత్రులు ఇట్లా గీస్తే నిప్పు వస్తుంది అనమాట అక్కడ ఒక దూది ఏదైనా పెట్టి నిప్పు తెస్తారు నిప్పు వచ్చే బండల నుండి ఏమొస్తుందట నీటి ఊటలు వస్తాయంట దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దేవుడు గొప్ప దేవుడు దేవుడు బండను నీటి మడుగ్గాను చెకుముకి రాతి బండను నీటి ఊటలుగాను చేయవాడు దేవుడిచ్చిన ఈ పరిచర్యలో దేవుడు నేను చాలా అద్భుతాలు చూసినాను 
చాలా అద్భుతాలు చూసినాను ఒక భయంకరుడు మారు మనసు పొందినాడు దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఆరంభంలోనే అద్భుతం జరిగింది అంటే రామ్నగర్ అంతా ఇట్లా ఆడించేది వణికించేది భయపడేది అంతా నాయన చూస్తుంటే ఎందుకంటే ఎవడు ఒరిగినా మొక్కలు మొక్కలు చేసేస్తాడు అంత ఈజీ అనమాట మొక్కలు చేయడానికి ఆయన అటువంటి వ్యక్తిని మరి భయంకరమైన శరీర రుగ్మతతో తీసుకొని వచ్చారు సిల్వ ధ్యానాలు ఇలాగే జరుగుతుంది రామ్నగర్ ఆలయం ఒక కాట్లో పడబెట్టి హాస్పిటల్ వాళ్ళు కూడా ఆయనను వదిలి ఆయనను త్రోసేసినారంట మాకు వల్ల కాదని అప్పుడు సిల్వ ధ్యానం ఇట్లా ప్రసంగం చేస్తుంటే తీసుకొచ్చినారు నేనేం పెద్ద హంగామా చేయలేదు ప్రార్థన చేసినాను ఎందుకంటే నేను కాదు గొప్ప ఏసు నామము గొప్ప నేనెందుకు హంగమా చేయాలి నేను గమ్మున ప్రార్థన చేసినాను అంతే ప్రార్థన చేయగానే ఆయన దేవుడు బాగు చేసినాడు దేవుని స్తోత్రం హల్లెలు ఆ బండ పగిలింది ఆ బండ నుండి ఏమొచ్చింది కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి మారు మనసు పొందినాడు పడక నుండి లేచినాడు సంఘం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మంచిగా ఆరోగ్యవంతుడైనాడు పైల్వాన్ అనమాట ఆయన రోగంతోటి క్షీణించి బక్క చిక్కిన వ్యక్తి ఆ రోగం కుదరదని డాక్టర్స్ కూడా చేయెత్తేసినాక ఏసు నామంలో స్వస్థత కలిగింది విడుదల కలిగింది రక్షణ కలిగింది లేచి మళ్ళా పైలు అయిన దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ అయితే నేను అప్పుడు రెండు వేల ఒకటి అండి ఇది రెండు వేల ఒకటి ఎందుకంటే నాకు గుర్తుంది రెండు వేల ఒకటిలో నేను పూర్తికాల సేవకు వచ్చినాను బ్యాంక్ నుండి విరమించుకొని విఆర్ఎస్ అప్లై చేసి ఐ వాంట్ టు డూ ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ అని నేను అడుగు పెట్టినాను అప్పుడు నాకు ఒక తలంపు దేవుడు ఇచ్చినాడు ఎందుకు అందరినీ మంచిగా పిలిచి చక్కగా భోజనం పెట్టి అభిషక్తులందరూ నాకు కొరకు ప్రార్థన చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీకి నేను వచ్చేస్తున్నాను బ్యాంక్ ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి అని కానీ ఖర్చులు చూస్తే ద ద తప్పకుండా ఒక రెండు వేల మంది అని వస్తారు వాళ్ళందరూ భోజనాలు పెట్టాలి మరి ఎక్కడ డబ్బులు చాలా ఖర్చు అవుతుంది కానీ ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నాను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు ఆయన వచ్చినాడు ఆయన బృందం ఎప్పుడు కూడా ఆయన చేయలాసి ఉంటారు అనమాట ఆయన చుట్టూ ఉంటారు మనుషులు అమ్మా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అని అన్నాడు నేను అన్నాను ఇట్లా నాకు ఒక కార్యం ఉంది దాని కొరకు నువ్వు రావాలా తప్పకుండా నువ్వు నీ టీం అంతా ఉండాలా మేము భోజనాలు కూడా పెడతాం ప్రభు గురించి చాటిస్తామని చెప్తుంటే ఎంత ఎంత అవుతుంది అమ్మా ఖర్చు అన్నాడు నేను అన్నాను ఒక రెండు మూడు లక్షలు అవుతుండే ఎందుకంటే మనము ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది దైవ సేవకులను పిలుస్తున్నాము వారికి అందరికీ మంచి సన్మానం ఇవ్వాలి ఒక కానుకలు ఇవ్వాలా మరి దాని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మంచి భోజనం పెట్టాలి అని నేను అన్నాను అమ్మా నువ్వు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టద్దు మొత్తం నేనే ఖర్చు పెడతాను అన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అయితే ఏంటిది మహిమ కార్యం ఏంటి అయితే ఆ రోజు వచ్చింది మళ్ళీ నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను దేవా నీ చిత్తం అయితేనే ఉండాలా ఎందుకంటే ఆయనతో ఉన్న వాళ్ళందరూ మరి భయంకరంగా ఇలాగూ అంటే విగ్రహారాధి కులాలు మనం తీసుకోవచ్చా ఇలాంటి కార్యం చేయొచ్చా అని నేను ఇలాగ వెతుకుతా ఉన్న వాక్యంలో ఇలాగ ఉందా ఇస్ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్ టు గాడ్ దేవుడు అంగీకరిస్తాడా అని ఇలాగూ వెతుకుతున్నా వెతుకుతున్నప్పుడు మరి నాకు ఎక్కడ వాక్యం ఏమి కనబడతలేదు వెతుకుతున్నా ఆ రోజు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ వచ్చినప్పుడు గొర్రెల రెంక వింటున్నాను అనమాట నేను ఇంటికి అన్ని గొర్రెలు వచ్చేసినాయి అనమాట ఏంటంటే పొటేలు అన్నింటినీ వధించి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నిండుగా మంచిగా మటన్ బిర్యానీ చేసి ఇంకా అన్నీ ఇంకా మరి స్వీటు అది ఇది ఎంత సమృద్ధిగా ఇచ్చినాడంటే మళ్ళీ నేను లోపల గదిపోయి మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తున్న బైబిల్లో ఇది కరెక్టేనా లేదా అంటే వెంటనే ఒక వాక్యం నాకు దేవుడు చూపెడుతున్నాడండి ఏషియా అరవై ఒకటి ఐదు అన్యులు నిలవబడి మీ మందలను మేపెదరు పరదేశులు మీకు వ్యవసాయకులు మీ ద్రాక్ష తోట కాపర్లు నవ్వుదురు మీరు యహో మాకు యాజకులు అనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులైన మనుషులు మిమ్మల్ని గురించి చెప్పుదురు జనుల ఐశ్వర్యం మీరు అనుభవిస్తారు అన్యులు నిలవబడి మీ మందలు మేపుతారు అనగా నేను షాక్ అయిన అదే రోజు దొరికి నాకు వాక్యం ఎన్నో రోజులు అయితే దొరకలేదు ఈ గొర్రెలన్నీ ఇలాగో తెచ్చి అంత పెద్ద హంగామా చేస్తున్నాడు అవన్నీ కట్ చేసి అవన్నీ చేస్తుంటే బో ఇదంతా సరేనా అని వెతుకుతే అన్య జనులు మీ మందను ఏం చేస్తారట మేపుతారంట మీరేంత అంత ఆలోచిస్తున్నారు సంతోషం లేదా బండ ఏమైంది బదలైంది బండ నుండి ఏం ప్రవహిస్తుంది నీళ్లు ప్రవహిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం చెక్కుముక్కి రాతి బండ నుండి ఏం ప్రవహిస్తుంది అన్నాడు అయితే ఆ రోజు ఆయన టూ త్రీ ల్యాక్స్ అన్న ఖర్చు పెట్టినాడండి నా నుండి ఒక్క రూపాయి నాకు ఖర్చు కాలేదు వచ్చిన పాస్టర్లందరికీ షాలువాలు కప్పి వారికి మరి మంచి కానుకలు అందించి జనాలందరికీ చక్కని భోజనం కడుపార దేని వారు ఆశీర్వదించినారు 
నేను అనుకుంటా ఆ రోజు ఆశీర్వాదం ఇప్పటిదాకా కూడా నిండిపోయింది అంత దేవుని స్తోత్రం మంచి భోజనం చేసి వెళ్ళినారు హీ వాజ్ సో హ్యాపీ నేను దేవుని బిడ్డలందరికీ దేవుని బిడ్డలు అంటారు కదా మనల్ని దేవుని బిడ్డలందరికీ నిండు కడుపు నిండుగా భోజనం పెట్టినాను అమ్మ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని అంటే చూడండి మనం అనుకున్నాము అతను మారుతాడా అందరు ఇట్లా వణికిస్తాడు ఆయన ఆయన చూస్తేనే భయపడిపోతారు అందరు కానీ అటువంటి వ్యక్తి హృదయం మార్పిడి కలిగి ఏసే దేవుడు అని ఒప్పుకొని ఏసు ప్రభు నన్ను బాగు చేసినాడు నా రుగ్మత భయంకరమైన డిజీజ్ అది అది చెప్పలేను ఆ డిజీజ్ నేను ఆ డిజీజ్ నుండి అంటే అది మరి వ్యర్థ ప్రవర్తన ద్వారా వచ్చే సుఖ సుఖ రోగం అనమాట అది దాంట్లో నుండి విడుదల పొంది రక్షణ పొందినాడు పైగా దేవుని సేవలో వాడబడినాడు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలలోయ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆనాడు కలవరిలో జరిగిన అద్భుతం దేశమంతా చీకటి గమ్మింది దేవాలయపు తెర పై నుండి కిందికి జరిగింది రెండు గుర్రాలు బట్టి పా లాగిన చినుగని దేవాలయపు తెర అరవై అడుగులు నిలువు ముప్పై అడుగులు వెడల్పు నాలుగు అంగుళాల మందం మూడు వందల యాజకులు బట్టి లేపిన లెవ్వరి కర్టన్ దట్ వాజ్ రెంట్ అంటే అది చినిగింది బండలు భూకంపం కలిగింది బండలు బద్దలైంది అయితే మనము ఎవరి కొరకైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో వారు మారకుండా ఉంటారా డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ పర్ఫామ్ ఎ గ్రేట్ మెండ్ మీ పిల్లల కొరకు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు డోంట్ గివ్ అప్ యువర్ హోప్ పిల్లోడండి చెడిపోతున్నాడు అండి వాడు పేకాటలు దుర్మార్గం బయట పోతున్నాడు చెడు సంగతులు అని మీ తల్లులు ఇట్లా కృంగిపోతారు మీరు కృంగిపోతుంటే సాతాన్ డాన్స్ చేస్తుంది బాగా నేను గెలిచినాను రాక్ డాన్స్ వేస్తుంది సాతాన్ ఓహో ఇప్పుడు నా పని సఫలమైంది ఈమె కృంగిపోయింది కృంగిపోవద్దు కృంగిపోవద్దు నేను నమ్మిన వాడిని నేను ఎరుగుదును కనుక నేను సిగ్గుపడను హలే లూయా నేను సిగ్గుపడను నేను ఈ వ్యక్తి కొరకు నేను ప్రాంతం చేస్తాను అంతే కొంతకు చాలా సిగ్గు భర్త మారలేదంటే నువ్వెందుకు సిగ్గుపడాలా భర్తను సృజించిన దేవుని దగ్గర నీ కన్నీళ్ళు ప్రార్థనలు విన్నవించుకోవాలి భర్తను మార్చేది నువ్వు కాదు నీ ప్రవర్తన నువ్వు మారి చక్కగా ఉంటే తప్పకుండా దేవుని కనికరం ఆ వ్యక్తి మీద ఉంచి మారాల్సిందే అంటున్నాను కదా సౌలు మారుతాడని ఎవరన్నా అనుకున్నారండి ఎవరన్నా అనుకున్నారా బండ పెద్ద బండ అది ఆ బండ బద్దలైపోయింది ఎందుకంటే నాకు అనిపిస్తుంది పేతురు ప్రసంగాలు అపోస్తుల ప్రసంగాలు విని 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 అక్కడిక్కడ అక్కడిక్కడ గృహాల్లో స్త్రీలను ఈడ్చుకొని పోతాడంట తల వెంటుకొని పట్టుకొని ఈడ్చుకొని పోయి హత్య చేస్తాడట పురుషులను స్త్రీలను సంఘాన్ని పాడు చేస్తాడట ఇలాంటి దుర్మార్గుడు మారుతాడా అంతకుడు అందరు గజగజలాడిపోతున్నారు క్రైస్తవులు అప్పుడు ఎక్కడనో కన్నీళ్ళతో ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంది ఆ ప్రార్థన ద్వారానే కదా దివ్యమైన దర్శనం పొంది అసలు ప్రపంచంలో ఏ భక్తులు ఎన్నడూ చేయలేని కార్యాలు ఆ పోస్ట్లైన పౌలు చేసినాడండి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఈజ్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ టు జీజస్ పద్నాలుగు లేఖనాలు ప్రాణం పెట్టినాడు అతడు ప్రభు కొరకు అర్పించిన సేవలు పడిన శ్రమలన్నీ కూడా మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రెండవ కురింతి పదకొండో అధ్యాయం మీరు పేరా చదవండి లాస్ట్ పేరా ఎన్ని రాసినాడు ఎన్ని బాధలు అనుభవించినాడు కఠోరమైన శ్రమలు ప్రభు సేవలో పొందుకున్న భక్తుడు తిరిగి ఆయన శిరచ్ఛేదనం ద్వారా తన ప్రాణం అర్పించినాడు తటి గొప్ప భక్తుడు మనకి ఇంకెక్కడ కనబడాడు అపోస్టల్ పాల్ ఈజ్ సో రెస్పెక్టెడ్ ఇన్ క్రిసెండమ్ క్రైస్తవ లోకంలో ఎంత గౌరవించబడిన గొప్ప భక్తుడు భక్తులకే భక్తుడు భక్త కోటికి ఆయన అపోస్తలుడుగా మారిపోయినాడు ఆ బండ నుండి ఏం కలిగింది ప్రవాహముగా జీవ జలములు పారింది మనం ఎన్నిసార్లు చదువుతాం ఆ లేఖనాలు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం అందుకే ఏ సుప్రభు రక్షణ కార్యానికి మరి అసాధ్యమంటూ ఏది లేదని నీవు గ్రహించాలా మారు మనసు లేని వారి కొరకు నువ్వు విజ్ఞాపన చేస్తు విజ్ఞాపన చేయడమే నీ పని నీ ప్రవర్తన చక్క చేసుకోవడం నీ పని కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం ఎందుకు మారతలేరు వీళ్ళు అంటే నువ్వు మారాలన్నమాట అంతే నేనైతే అదే నేర్చుకున్నాను వాళ్ళు మారాలి వీళ్ళు మారాలి అనుకుంటున్నా నన్ను మార్చినైనా ఈ బండను నా పక్కన పెట్టినావు అవును కత్తి పదును కావాలంటే బండనే ఉండాలి పక్కన చాకు భలే షార్ప్ అయిపోతుంది ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత ఆ బండ నుండి ఏమొస్తాయి నీళ్లు ప్రవాహంగా వచ్చేస్తాయి దేవుని స్తోత్రం గాడ్స్ టైమింగ్ ఈజ్ సో పర్ఫెక్ట్ యూ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ బట్ నెవర్ లూజ్ యువర్ హోప్ అన్ ఎనీ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద ఆశలు వదులుకోవద్దు దేవుని సమయం కొరకు కని పెట్టాలి ఎందుకంటే హిజ్ టైమింగ్ ఈజ్ వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఆయన ఈయన ఎవరు ఈయన సమస్తము బాగుగా చేసినాడు
ప్రజలందరూ అంటున్నారు అన్నమాట ఎవరబ్బా ఇతను అన్ని కార్యాలు ఎంత బాగు చేస్తాడు అన్ని బాగు చేసినాడు గుడ్డివారు చూస్తున్నారు మగవారు మాట్లాడుతున్నారు చెవిటివారు వింటున్నారు కుంటివారు దుప్పి వలె గంతులు వేస్తున్నారు చనిపోయిన వారు లేస్తున్నారు ఈయన మాటలు ఎంత శక్తి ఎంత ఉనికి గల వ్యక్తి అని ఆరాధిస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి ఈరోజు నీకు సమస్యలున్నా నీకు కష్టాలున్నా కుటుంబంలో అసమాధానం ఉన్నా ఉద్యోగం లేని పరిస్థితి అయినా ఆర్థిక ఇబ్బందులైనా మరి ఎలాంటి కార్యాలైనా కుటుంబం విడిపోతుందనే భయం ఉన్న జస్ కీప్ ప్రేయింగ్ ఫర్ దట్ బండ అంతే చాలామంది భయం కుటుంబంలో వారి వదిలిపోతుందని ఆమె బెదిరిస్తూ ఉంటుంది మాట నోటికి రాకుండా డైవర్స్ అంటుంది నెవర్ అట్టర్ దట్ వర్డ్ నేను చెప్పే భార్య భర్తలకు చెప్తున్నాను దేవుని సేఫరాలుగా మీ ఆత్మీయ తల్లిగా చెప్తున్నాను డైవర్స్ డైవర్స్ అనకండి మీ నోటి ఫలం మీరు అనుభవిస్తారు డైవర్స్ చేయడానికి ఇద్దరిని దేవుడు జతపరిచింది దేవుడు జతపరిచింది ఏ మానవుడు కూడా ఏం చేయొద్దంట ఏరు చేయొద్దంట ఎందుకు చీటి మాటికి చీటి మాటికి కొద్దిగా ఏదో సమస్య సమస్య రాకుండా ఉంటుంది చెట్టు ఎంతనో గాలి అంత నేను దేవుడు ఎంత దీవిస్తాడో అంత సమస్యలు కూడా ఉంటాయి నీకు పరిష్కరించడానికి అందుకు ఎందుకు ఇంత బాధ మాటి మాటి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను నేను నిన్ను నీ పిల్లల్ని వదిలేస్తాను లేకుంటే భర్త అంటాడు నేను నిన్ను వదిలేస్తాను పిల్లల్ని వదిలే నేను పోతాను ఎందుకండి మాటలు ప్రతి వ్యర్థమైన మాటకు క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట మీరు ఏం చెప్పాలి లెక్క చెప్పాలంట హూ అంటే డైవర్స్ హూ అంటే డైవర్స్ విడిపోవడానికి కాదు కదా మీరు జతపరచబడింది ఎందుకు ఆ మాటలు మాట్లాడతారు గాడ్ కెన్ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఎటువంటి కఠినమైన కార్యమైన ఎటువంటి బండ లాంటి సమస్య అయినా దేవుడు పరిష్కరిస్తారు ఇలాంటి గొప్ప సంఘంలో మీరు సభ్యులై ప్రతిరోజు వాక్యం నూరి నూరి పోస్తున్నాం కదా మీకు మరి మీకు ఏం అసాధ్యంగా ఉంటుంది ప్రార్థన చేసుకోండి ట్రై టు బిల్డ్ అప్ ద ఫ్యామిలీ ట్రై టు బిల్డ్ అప్ ద ఫ్యామిలీ నేనైతే చెప్పగలను నా సాక్ష్యం చెప్పగలను ఎందుకంటే చాలాసార్లు అనుకున్నాను అబ్బా వద్దాం పోయి కుటుంబం అని కానీ కుటుంబం అనేది దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప బాంధవ్యం అని తెలుసుకున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ గాడ్ హెస్ గివెన్ దట్ రిలేషన్షిప్ హౌ కెన్ యూ సింప్లీ త్రో అవే గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా కఠినుడు ఉన్నా కర్కశంగా మాట్లాడే భార్య ఉన్నా కఠినాత్ముడైన భర్త ఉన్నా అరే పిల్లలు మీరు జన్మని ఇచ్చినారు కదా ఆ పిల్లలను అన్యాయం చేయకండి ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం కఠినులు మారిపోతారు అందుకే కదా కల్వరిలో జరిగిన ఈ అద్భుతం బండలు ఏమైనాయి పెద్దలైంది ఒకసారి పలకండి అన్నమాట బండలు మీరే చెప్పండి మొత్తం బండలు బద్దలాయా అలెలుయ కనుక ఈరోజు దేవుని వాక్యం వింటున్నా దేవుని వెళ్ళారా దేవుని శక్తికి అతీతమైనది ఏది కూడా లేదు దేవునికి స్తోత్రం నేను ఇంకా చదువుతున్నప్పుడు చాలా సంతోషమే చాలా కార్యాలు దేవుడు నాకు బయలుపరుస్తూ వచ్చినాడు ఏసై పేరు కూడా బండనే ఆ బండ ఎవరంట క్రీస్తే అది కొరింతి పత్రికలో ఉంది మొదటి కొరింతి పదో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో అవును ఆయన ఆయన పేరు దేవుని పేరు కూడా అది ఆధారశిల అంటే అది కఠినానికి సూచన కాదు దేవుడే మరి మనకు ఆధారశిలగా ఉన్నాడు రాక్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ అంటే ఇంకా ఏ బండ అయినా దానికంటే తక్కువనే అనమాట కనుక మనం ఈరోజు మనము ప్రార్థన చేయాలి అలాంటి వ్యక్తుల కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలి ఇంకోసారి ఇంకో బండ కూడా చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇది పునరుద్ధానంలో ఒక బండ ఈ బండ మా కొరకు ఎవరు తొలగిస్తారు మార్క్స్ వార్త పదహారు అధ్యాయంలో కొంతమంది స్త్రీలు యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడైనాడు పోయి కలుసుకోవాలి అంటే పునరుద్ధానుడైనాడు అని విశ్వాసం వారికి లేదు కనీసం ఆ శవ శరీరానికి సుగంధ ద్రవ్యాలు పోయడానికి వెళ్తున్నారు నేను చదువుతాను మార్క్స్ వార్త పదహారు అధ్యయ విశ్రాంతి దినం గడిచిపోగా మద్దలేని మరియు యాకోబు తల్లి అయిన మరియు సలోమియు వచ్చి ఆయన పూయవలనని సుగంధ ద్రవ్యములు కొని వారు ఆదివారం పెందల కడ లేచి బయలుదేరి సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధి యొక్క యుద్ధకు వచ్చుండగా సమాధి ద్వారము నుండి మన కొరకు ఈ రాయి ఎవడు పొరలించినని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొంచుండి పెద్ద రాయి సమాధి ముఖద్వారంలో పెద్ద రాయి చాలా గొప్పదంటే ఇక్కడ రాసింది కదా నాలుగో వచనంలో వారు వచ్చి కన్నులెత్తి చూడగా రాయి పొరలింపబడి ఉండుట చూచిని ఆ రాయి ఎంతో పెద్ద రాయి పాపం స్త్రీలు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఏమైనా మజలి పవర్ ఉందా పోయి రాయి దొరిలించి యేసు ప్రభు శరీరానికి స సుగంధ ద్రవ్యం పోయాలంటే మంచి మనసు ఉంది కానీ బండ ఉంది ఇక్కడ 
చాలాసార్లు నీకు మంచి మనసు ఉంటుంది దైవ కార్యాలు చేయాలని పెద్ద బండలు ఉంటాయి నీ ఎదురుగా స్త్రీలు కూడా అంటారు మన కొరకు ఎవరు పని చేస్తారో అబ్బా మనం అందరం స్త్రీలం కదా ఈ బండ పోలించడానంటే మనకి ఎక్కడ ఉంది శక్తి అని మాట్లాడుకుంటారు వీళ్ళందరూ ఈ స్త్రీల పేర్లు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మాట్లాడు హూ విల్ డూ దిస్ హూ విల్ రోల్ అవే దిస్ స్టోన్ చూడండి దేవుడు ఎటువంటి బండను కూడా నీ మార్గం నుండి తొలగించేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం ప్రార్థన చేసి మరి వారు మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు మంచి మనసు ఉంది వెరీ గుడ్ ఇంటెన్షన్ టు డూ గ్రేట్ వర్క్ బట్ దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ స్టోన్ ఇన్ దెర్ వే కానీ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు దేవుడు వారికి తోడున్నాడు వారు వెళ్ళినప్పుడు ఆ బండ తొలగింపబడిందంట ఒక దూత దాని మీద కూర్చొని ఉందని మత స్వార్థలో ఉంది ఆ బండ తొలగింపబడ్డది ఆ రాయి తొలగింపబడ్డది ఆ రాయి చిన్నది కాదు రాయి ఎంతో పెద్దది ఎంతో పెద్దది ఈరోజు మన మార్గంలో ఉన్న బండలు కూడా తొలగిస్తాడు తొరలించేస్తాడు కఠినాత్ములు బండలు వంటి హృదయాలు గల వారిని కూడా ఏం చేస్తాడు బద్దలు చేసేస్తాడు విత్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ కనుక మనం ప్రార్థన చేయాలి భారతదేశం కొరకు ప్రార్థించాలి ఇంకా వాక్యం విని కూడా దాని ప్రకారం జీవించని వారి కొరకు కూడా విజ్ఞాపన చేయాలి దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ అందరూ ఒకసారి లేచి పడితే ప్రార్థన చేస్తాను నిన్ను కూడా దేవుడు సేవలో వాడుకుంటాడు నా ప్రేరణ ఉంది మరి ఎవరైతే దేవుని వాక్యానికి స్పందిస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక వాగ్దానం ఇవ్వాలని నేను ఆత్మలో ప్రేరేపింపబడుతున్నాను దేవ నన్ను కూడా వాడుకో బండ లాంటి హృదయాలతో మాట్లాడడానికి బండలు బద్దలు చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నాకు దయచేయండి అట్టి వారి కొరకు నేను వాగ్దానం ఇస్తున్నాను ఏషియా నలభై ఒకటి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను ఐషియా ఫార్టీ వన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నీ దేవుడు నీ హోవానకు నేను భయపడకము నేను నీకు సహాయం చేసిందని చెప్పొచ్చు నీ కుడి చేతిని పట్టుకుని చున్నాను పురుగు వంటి యాకోబు స్వల్ప జనము ఇస్రాయలు భయపడకుడి నేను నీకు సహాయం చేస్తున్నాను అని యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు నీ విమోచకుడు ఇస్రాయలు పరిశుద్ధ దేవుడే కక్కులు పెట్టబడు పదును గల క్రొత్తదైన నురిపిడి మ్రానుగా నేను నియమించి ఉన్నాను నీవు పర్వతములను నూర్చుదు వాటిని పొడి చేయువు కొండలను పొట్టువలే చేయు బండలను ఏం చేస్తావు నువ్వు బద్దలు చేసేస్తావు దేవునికి స్తోత్రం చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలెలుయా బండల అంటిది నాదు మొండి హృదయం నా నాదు పాప జీవితం బండల అంటిది నాదు మొండి హృదయం ఎండిపోయి నా నాదు పాప జీవితం మార్చితివి నీ స్వాస్థ్యముగా మార్చితివి నీ స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చి నావు మెత్తనైన క్రొత్త జీవితం ఇచ్చి నావు మెత్తనైన క్రొత్త జీవితం ఎంత కృపామయుడవు ఈసయ్య ప్రేమ చూపి నన్ను బ్రతికించి నావయ్యా ఎంత కృపామయుడవు ఈసయ్య ప్రేమ చూపి నన్ను ప్రతికించి నావయ్యా నలిగి తీవి విసారి తీవి నలిగి తీవి విసారి తీవి నాకై ప్రాణము పెట్టి తీవి నాకై ప్రాణము పెట్టి ఎంత కృపామయుటవు ఇసయ్య ప్రేమ చూపి నన్ను బ్రతికించి నావయ్యా ఎంత కృపామయుటవు ఇసయ్య ప్రేమ చూపి నన్ను బ్రతికించి నావయ్యా నలిగి తీవి విసారి తీవి నలిగి తీవి విసారితివి నాకై ప్రాణము పెట్టి తీవి నాకై ప్రాణము పెట్టి తీవి ఎంత కృపామయుడవు ఇసయ్య ప్రేమ చూపి నన్ను బ్రతికించి నావయ్యా అలలుయా ప్రతి ఒక్కరం రెండు నిమిషాలు మనం మౌనంగా ప్రార్థన చేద్దాం 
నీ హృదయంలో ఉన్న బాధ వేదన ఇంకా మారలేదు ప్రభు ఇంకా వీరు బండలాగానే ప్రవర్తిస్తున్నారు నీ భర్త అయినా నీ భార్య అయినా నీ పిల్లలైనా మోటు ప్రవర్తన గల వారి కొరకు ఒక్కసారి నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఈ పరిశుద్ధమైన దేవుని సన్నిధిని ప్రార్థన దేవుని చెవిలోకి వచ్చిపోతుంది తప్పకుండా నువ్వు వాక్యం విన్నావు ఆనాడు కల్వరిలో జరిగిన అద్భుతాలు బండలు బదలైనాయి ఇంకా ఉన్నాయి ఆ బండలు ఇంకా రాతి శాస్త్రము చేసేవారు శాస్త్రజ్ఞులు వెళ్ళి దాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు ఎలా పగిలింది ఈ బండ ఇది అద్భుతము ఇది అతీతము ఇది మానవాతీతము ఇది భూకంపం ద్వారా పగిలితే ఇలా ఉండదు ఇది సూపర్ న్యాచురల్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ద రాక్ దేవుడే దిగొచ్చినాడు దైవ కార్యం ఇది ఏసు రక్తము భూమి మీద పడినప్పుడు బండ బదలైపోయింది బండలన్నీ బదలైనాయి నాకు అనిపిస్తుంది ఆ దేశం అందున్న బండలన్నీ బదలైపోయినాయి అవును ప్రభు నీ ప్రత్యక్షత ఎంత గొప్పది నీ శక్తి ఎంత గొప్పది నీ రక్తం ఎంత విలువైంది నాయన భూమి మీద పడగానే బండలు బదలైపోయినాయి అలాంటి కఠినాత్మల కొరకు మనం ఒక రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన చేద్దాం అలెలోయ మన హృదయాభిలాషలన్నీ చూసే దేవుడు కుమారులైనా కుమార్తెలైనా కట్టుకున్న భర్త అయినా కట్టుకున్న భార్య అయినా దేవుని శక్తికి మించిన వారు ఎవరు ఉన్నారు స్తోత్రం అలెలు చేతులు ఎత్తి మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు నూరు తెరిచి ప్రార్థించండి ప్రభు ప్రభు అని స్తోత్రం స్తోత్రం నీ గుండెలో ఉన్న ఆ యొక్క భయము ఆ ఉసరత ప్రభువుకు తెలియజే కుండావంటి బండావంటి మొండి హృదయాంబు మాండేచు కొండావంటి బండావంటి మొండి హృదయం భూమండించు పండియున్నా పాపులనైనా పండియున్నా పాపులనైనా పిల్లచు చుండే చేరా పిల్లచు చుండే పరము చేరా ప్రభు అని పరిశుద్ధ నామను స్తోత్రం దేవ గొప్ప దేవ ప్రతి గుండెలో ఏదో ఒక భయం ఏదో ఒక అనిశ్చత ఏమైపోతుంది మా కుటుంబం ఎలాగో మా పిల్లలు ఏ విధంగా ఉంటుంది మా కుటుంబ జీవితం నా భార్య నన్ను వదిలిపోతుందా నా భర్త ఇలాగే నశించిపోతాడా ఈ చింతలన్నీ చెత్తతో సమానం ఎందుకంటే నీ గొప్ప దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత విలువైన రక్తం చిందించినాడు యేసు ప్రభు ఆ రక్తం పడినప్పుడే మహా చీకటి కమ్మింది సూర్యుడు అదృశ్యుడు అయినాడు సూర్యుడు ముఖం చాటేసుకున్నాడు ఎంత పరిశుద్ధుడైన పవిత్రమైన ప్రభు రక్తం భూమి వణికించేసింది చీకటి కమ్మింది తెర చినిగిపోయింది పైనుండి క్రింది వరకు సమాధులు తెరవబడుతుంది పరిశుద్ధుల శరీరాలు లేస్తున్నాయి బండలన్నీ బద్దలైపోయింది దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు నీకు నమ్మికుందా బండలాంటి కొండలాంటి మొండి హృదయాలతో దేవుడు మాట్లాడి వారు సరిపోతారని ఒక నిరీక్షణ నీకుందా ప్రార్థన చేయి నీ నిరీక్షణ ఎంత గొప్పది ఈ నిరీక్షణ నిన్ను సమస్తానందముతో సమృద్ధి అయిన సంతోషంతో నేను నింపుతుంది ఎందుకంటే జీసస్ నెవర్ ఫెయిల్స్ యేసు ప్రభు ఎన్నడు ఓడిపోడు ఆయన సమాధిని గెలిచినాడు ఆయన మృత్యువును గెలిచినాడు ఆయన మరణాన్ని ఓడించినాడు సాతాన్ని ఓడించినాడు ఆయన గెలిచినాడు ఆయన లేచినాడు మూడో రోజు ఆ పునరుద్ధాన శక్తి అందు మనం నమ్మాలి అవును ప్రభు ఎనీ డెడ్ పర్సన్ ఇన్ సెన్ కెన్ రేజ్ టు లైఫ్ వాడు అపరాధముల చేత పాపుల చేత చచ్చిన వాడైన క్రీస్తు కూడా బ్రతికించడానికి క్రీస్తు సమర్థుడు అనే విశ్వాసం హలే లూయా అట్టి గొప్ప విశ్వాసం అందరి హృదయాల్లో దయచేయమని మమ్మను దీవించమని మమ్మను ఆశీర్వదించి కొండలాంటి సమస్యలైనా బండలాంటి హృదయాలైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులైనా శరీర రుగ్మతలైనా మార్గంలో ఉన్న బండలైనా ఆటంకాలైనా ఇవన్నీ తొలగించగలవు పగలి పగలగొట్టగలవు నాయన అవును తండ్రి మాకు సహాయం నీవే అయినావు మాకు యుగ యుగములకు బండవు నీవు నాయన నీకు స్తోత్రం రాక్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ యూ కెన్ స్ప్లిట్ ఎనీ రాక్ లాడ్ నువ్వు అంత గొప్ప రాయి నీవు నీవే మాకు ఆధారశీలవు తండ్రి నీకు స్తోత్రం 
నా కొండ నా బండ అని దావిదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అవును ప్రభు అమ్మ ఉన్నతమైన దుర్గమై ఉన్నావు నీవు కనుక తండ్రి సమస్యలన్నింటినీ మీరే పరిష్కరించి వాక్యం ద్వారా సంధించి ఒక్కొక్కరి హృదయాల్లో విశ్వాసాన్ని కుమ్మరించమని ఏసు పరిశుద్ధనాములు అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ హాలెలుయా హాలెలుయా హాలెలుయ దయచేసి కూర్చోండి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఏసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం ప్రతి ఒక్కరితో సదాకాలం తోడుగా ఉండును గాక ఆమెన్ ఆమె హాలెలుయా థ్యాంక్ యూ రాగిని ప్లీజ్ కమ్ ఫార్డ్ అండ్ టేక్ యువర్ ప్రైజ్ రాగిని కొరకు ఒకసారి చెప్పలు కొట్టండి అండ్ టుమారో కళావతి విల్ గెట్ ద ప్రైజ్ కళావతి ఏం జవాబు ఇచ్చిందండి వెరీ గుడ్ ఏంటది వాక్యం నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా బండను పగలగొట్టు సూత్తే ప్రైజ్ లాడ్ హలో లూయా దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మరి సెలవు ధ్యాన కోడికలో పదమూడవ రోజు కల్వరిలో అద్భుతాలు మరి బండలు బద్దలవటం అనేటువంటి గొప్ప అంశాన్ని మరి చాలా అద్భుతంగా వివరించిన మన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ డాక్టర్ జాయిచ్చిన్నమ్మ గారిని బట్టి ప్రభు నామాన్ని ఘనపరుస్తూ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని ఆరాధిస్తాం ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున ఆరంభించబడిన ఈ సెలవు ధ్యాన కోడికలు మరి ఏప్రిల్ రెండవ తేదీ వరకు నలభై దినాలు ఇదే విధంగా ఉదయం నాలుగు నుంచి ఏడు గంటల వరకు జరుగుతూ ఉన్నాయి నాలుగు నుంచి ఐదు వరకు జూన్లో ప్రార్థనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా మీరు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకునవచ్చు మరి ఐదు గంటలకి ఇక్కడ కొడి ఆరంభించబడుతుంది ఐదు బావుకి మరి ప్రభు బల్ల కార్యక్రమం ప్రతిదినం ఈ స్థలం మంది ఏర్పాటు చేయబడుతుంది ఆరు నుండి ఏడు గంటల వరకు దేవుని దాస్త్రాలు మనకు వర్తమానం అందిస్తారు మరి ఈరోజే ఒకవేళ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సులభ ధ్యాన కోడికలకు లైక్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్కి వచ్చిన వారు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి మీరున్న స్థలంలో ఒకసారి లేచి నిలబడాలని ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం టు యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ యూపీఎఫ్ మందిరానికి ఈరోజే మొదటిసారి వచ్చిన వారు దయచేసి మీరున్న స్థలంలో లేచి నిలబడాలని కోరుచున్నాను నూతనంగా వచ్చినటువంటి వారిని ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు కొడుతూ మన మధ్యకి ఆహ్వానిస్తాం రేపు పరిశుద్ధ దినం ఆదివారం నాలుగు ఆరాధనలు మనకుంటాయి ఉదయం నాలుగు నుంచి ఏడు వరకు ఇదే స్థలంలో మరి మొదటి ఆరాధన రేపు ఉదయ కాల సమయంలో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఉదయం ఆరు నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు రామ్నగర్ మందిరంలో మరి తెలుగు ఆరాధన కూడా అక్కడ జరుగుతుందని ప్రేమతో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను సాయంకాలం నాలుగు నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఇంగ్లీష్ ఆరాధన తదుపరి ఆరు నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మరలా తెలుగు ఆరాధన ఇదే స్థలంలో జరుగుతుంది రేపు ఉదయ కాల సమయం రామ్నగర్ మందిరంలో ప్రభు బల్ల కార్యక్రమం ఉండదు మరి ఇదే స్థలంలో ఉదయం నాలుగు నుంచి ఏడు వరకు జరుగుతున్న ఆరాధనలో ప్రభు బల్ల ఉంటుంది అదేవిధంగా సాయంకాలం కూడా ప్రభు బల్ల కార్యక్రమంలో మీరందరూ పాల్గొని దైవాశీర్వాదాలు పొందవచ్చు ఈరోజు ప్రభు సన్నిధికి మీరు తీసుకుని వచ్చిన కానుకలు కృతజ్ఞతార్పణలు దశమ భాగములు మొక్కుబడులు మరి నియమించబడిన యూపీఎఫ్ కానుక పెట్టెలో వేసి దైవాశీర్వాదాలు పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఒకవేళ ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయదలిచిన వారు గూగుల్ పే ఫోన్పే యాప్స్ ఉపయోగించి మరి మీ విరాళాలు మరి యూపీఎఫ్ అకౌంట్స్కి పంపించవచ్చు మరి యూపీఎఫ్ అకౌంట్ నంబర్స్ కూడా మీరు నోట్ చేసుకొని మీ యొక్క కానుకలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయవలసిందిగా ప్రేమతో కోరుచున్నాను మనందరం లేచి నిలబడి పరలోక ప్రార్థనతో ఈ కొడికను మనం ముగించుకుందాం పరలోక మందను మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోకంలో నెరవేర్చున్నట్లు భూమి ఎందును నెరవేరునుగాక మా అనుదిన ఆహారం నీడు మాకు దయచి మా రుణస్తులు మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములు క్షమించు మమ్మల్ని శోధనలోని తేక కీడు నుండి తప్పించు ఎందుకనగా రాజ్యము మహిమా బలము శక్తి నిరంతరము నీవైనవి తండ్రి చేతులు ఎత్తి చెప్దాం కృప కలుగునుగాక కృప కలుగునుగాక కృప కలుగునుగాక సర్వశక్తి మంతుడు మన గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు యహో వైరే యహోవా చూచుకొను ఆశీర్వాదం బుల్మామీ 
Bhashim paje yumi shaa Asha to nammi yunnamu Ni satya vaghdhatamu Imahimida Krummarinchu mudeva Krammara prema varsha Marinchu mu deva Amen Andar ikwanda nalu teri kiri budai kalam Nalu gunin cedu varg jarut nara dan lo pal gundam Ok vele silwa diha na kudi kalu gurin cingka Itar lo gitili cial nash padin varu Bookstall lo handbill sunai Daiches tis konandi teli ni varik i teli cie versin korchenanu Mandir wak dhan al pustakam gora mari mudrin cibadi Bukstal lawan nadi bukstal darshin cendi, mari mikaul sen pustaka lu kono gol jis daya wasirwa dal pandani. God bless you.
అడ్రస్ జాయ్ చెరియన్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ ఇంటి నెంబర్ ఒకటి డాష్ తొమ్మిది డాష్ యాభై రెండు ఆబ్లిక్ ఈ ఆబ్లిక్ మూడు రామ్ నగర్ హైదరాబాద్ ఐదు లక్షల ఇరవై మా ఇమెయిల్ అడ్రస్ జాయ్ చెరియన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరియు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ డాట్ ఓఆర్జి